పండగ సీజన్ వచ్చేసిందే ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ కే వెల్దామా ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు ఏసీటీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు టాలెంట్ షో సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఉంటుంది ఆ టాలెంట్ని బయట పెట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఎప్పుడైతే మనలో ఉన్న టాలెంట్ బయట పెడతామో చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది కరెక్టే కదా సో మరి ఈరోజు ఆ టాలెంట్ పర్సన్ ఎవరంటే ఒక చిన్న కుర్రోడు అయితే కాదు కానీ కొంచెం పెద్ద ఆయనే సో ఆయన ఏంటంటే స్విమ్మింగ్లో అంటే ఈత తెలుసు కదా ఈ తెలుగులో మనం ఈత అంటాం సో అలాంటి స్విమ్మింగ్లో ఎన్నో స్వర్ణ పథకాలు సాధించాడు అలాగే ఇక్కడ చాలామందికి కూడా ఆయన ఆదర్శంగా ఇస్తున్నాడు అయితే ఇంతకే ఆయన ఎవరు ఆయన ఏం చేస్తాడు ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా ఆయనతో మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం సార్ శ్రీనివాస్ గారు ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నాం సార్ సార్ చాలామందికి ఈత అనేది ఒక సరదా సార్ సో అలాంటి దాంట్లో మీరు ఎంటర్ అవడమే కాకుండా దాంట్లో గోల్డ్ మెడల్స్ కూడా తీసుకురావడం చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మా నెల్లూరు వాసిగా మాకు కొంచెం ఆనందం ఉంటుంది సో ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నారు అయితే బాగున్నాను సార్ గుడ్ సో ఏంటి సార్ అసలు మీరు ఏం చేస్తుంటారు సార్ సార్ నేను ప్రిన్సిపల్ డిస్టిక్ కోర్టులో జూనియర్ రెసిడెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను సార్ ఓకే జ్యుడిషియల్ డిపార్ట్మెంట్ కాదు అంటే మీకు చేసే వర్క్కి దీనికి కొంచెం రిలేటెడ్గా అనిపించట్లేదు అసలు నేను చేసే వర్క్కి నేను ఈ స్విమ్మింగ్కి రిలేటెడ్గా అసలు సంబంధం లేదు అవును నేను చిన్నప్పటి నుంచి స్విమ్మింగ్ చేసేవాడిని మాది ఒక పల్లెటూరు ఓకే నెల్లూరు జిల్లాలోని ముత్తుకూరు మండలం పోతునాయుడు దెబ్బ అనే ఒక చిన్న కుగ్రామం దాంట్లో నెల్లిపూడి సుబ్బయ్య అంటే మా తండ్రి పేరు వరలక్ష్మమ్మ మా అమ్మ పేరు ఒక వాళ్ళకి పుట్టిన రెండవ బిడ్డ నేను ముగ్గురు పిల్లలు మేము ఒక అక్క తోటపల్లి గుడిలో ఉంటుంది రాజేశ్వరమ్మ గారు రెండవది నేను నా పేరు శ్రీనివాసులు ఆ తర్వాత మా తమ్ముడు నెల్లిపూడి సుధాకర్ ఆయన ఊర్లో ఉంటారు అనే మధ్యలో ఇంకా నేను చిన్నప్పుడే ఈత బాగా నేర్చుకున్నాను పల్లెటూరు కాబట్టి అది సరదాగా అందరికి ఇంటికి చాలా మంది ఈత ఆడతారు ఈత కొడతారు అందరికి వచ్చి ఉంటది మొత్తం మగ పిల్లలు అంటే కంపల్సరీ ఈత వచ్చి ఉంటది అది నాకు బాగా ఇష్టం కూడాను అప్పుడే బాగా చేసేవాడిని కానీ నాకు అంత ఈత బాగా వచ్చే విషయం ఎవరికి తెలియదు నాకు కూడా తెలియదు ఆ సంగతి అలాగలాగు నేను ఉద్యోగ రీత్యా నెల్లూరుకు వచ్చిన తర్వాత నెల్లూరులో జ్యుడిషియల్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్న తర్వాత హెవీ వర్క్ వల్ల నాకు మధ్యలో బీపీ షుగర్ రెండు యాడ్ అయినాయి ఈ బీపీ షుగర్ రెండు యాడ్ అవటం వల్ల నేను డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే వ్యాయామాలు చేయాలి అని అంటూ వ్యాయామాల్లో ఒకటిగా స్విమ్మింగ్ కూడా మంచిదే అని అన్నారు ఆల్రెడీ నేను స్విమ్మింగ్ బాగా చేస్తాను అప్పటికీ నేను స్విమ్మింగ్ వదిలేయలేదు అప్పుడప్పుడు చేసేవాడిని ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఖాళీ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఆసరాగా తీసుకొని నేను డైరెక్ట్ గా నేను ఇయర్లీ ఫీజు కట్టి నేను స్విమ్మింగ్ పూల్ లేక దిగటం మొదలు పెట్టాను అలా స్విమ్మింగ్ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే ఆ చేసే స్టైల్ చూసి స్విమ్మింగ్ కోచ్ గారు రాజు ప్రదీప్ రాజు గారు ఆలోచించి మీరు స్విమ్మింగ్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు సార్ మీరు మాస్టర్స్ లేక వెళ్తే మీరు ప్రైజ్ కొడతారని నన్ను ఎంకరేజ్ చేశాడు దాంతో నాకు ఆలోచన వచ్చి మెడల్స్కి నేను శ్రీకారం చెప్పాను ఇప్పుడు ఉన్నాయి సార్ వచ్చిన గెస్ట్లు ఇద్దరు వచ్చారని చెప్పారు ఆ గెస్ట్లు ఉన్నారా ఇంకా మీ దగ్గర అంటే షుగర్ బీపీ గెస్ట్లు ఇద్దరు లేదు సార్ వెళ్ళిపోయింది సార్ షుగర్ బీపీ రెండు కూడా వెళ్ళిపోయినాయి చాలా కాలం అయిపోయింది సంవత్సరం పైన అయిపోయింది ఏంటి స్విమ్మింగ్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి స్విమ్మింగ్ లోకి ఎంటర్ అయినా ఒక రెండు మూడు నెలలకి రెండు వెళ్ళిపోయినాయి అంతే అప్పుడు ట్యాబ్లెట్ వాడేవాడిని ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్ లేదు ఏం లేదు అప్పుడు పెయిన్స్ వల్ల అంత నిప్పులు అంత యూరిన్ ప్రాబ్లం అది ఉండేది ఇప్పుడు అసలు అదేం లేదు అంటే హెల్త్ ఇష్యూ ఆఫ్ పాయింట్ లో అసలు స్విమ్మింగ్ అనేది కంపల్సరీ అని ఎగ్జాంపుల్ నేనే మీరే నేనే అవును దానికి ఎలా ఈ షో చూసేవాళ్ళు కూడా ఇంకటి నుంచి ఎవరైనా బీపీ షుగర్ ఉండే వాళ్ళు కూడా స్విమ్మింగ్ వెళ్ళిపోతారు మంచిది సార్ నేను కూడా అందుకని చాలా మందికి నేను స్విమ్మింగ్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాను నాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చింది ఆనందాన్ని కూడా ఇచ్చింది యాక్టివ్నెస్ చాలా యాక్టివ్నెస్ ఓకే వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు నా వయసు యాభై కానీ అంతకు ముందు అయితే నేను నలభై ఐదు సంవత్సరాలు అప్పుడు కూడా ఇంతకంటే ఇంకా ముసల్లా కనపడేవాడిని అంత ఎనర్జీ ఉండేది కాదు స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఉండటం వల్ల మంచి నిద్ర పట్టడము మంచి శారీరక వ్యాయామం అది ఉంది 
రెండోది కూడాను స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోవటం ఏంటంటే ఏదన్నా ప్రమాదం జరిగి నీళ్ళలో పడ్డప్పుడు నేను ఎన్ని కిలోమీటర్లు లోతున్నప్పుడు కూడా నాకు భయం లేదు ఇప్పుడు సముద్రంలో తోసేసినప్పుడు కూడాను నేను మునిగిపోతానని ఫీలింగే లేదు నాకు ఎంత లోతనే సమస్య లేదు నేను నీటి మీద నిలబడతాను ఉండగలను ఎంతసేపు అయినా అనేది నా ఆలోచన ఫస్ట్ ఎక్కడ సార్ మీరు అంటే స్విమ్మింగ్ ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు అందరు చిన్న చిన్న పిల్ల కాలంలో నేర్చుకుంటారు మీరు ఎక్కడ మా ఇంటి ముందు దొరువు నేను సార్ దొరువు అనేది మంచి నీళ్ళు ఎప్పుడు పారుతూ ఉండేవి పోతునాయుడు దెబ్బ అది నిజంగా కూడా మా పోతునాయుడు దెబ్బ ప్రజలకి వాళ్ళందరూ కూడా నేను కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకనగా అప్పుడు నాకు ఒకరంటూ ఒక నేర్పించింది కదా ఒకరి ఈత కొడుతుంటే ఒకరు ఒకరి ఈత కొడుతుంటే ఒకరు అలా పోయిన వాళ్ళమే అప్పుడు మాజీ సైనికుడు మా తాత ఉండేవాడు మా నాన్న వాళ్ళు చిన్నాన్న ఆయన కొంచెం కేర్ తీసుకునేవాడు నా మీద ఆ చిన్నప్పుడే నన్ను పట్టుకొని నీళ్ళలో కొట్టే ఈత కొట్టిస్తే ఆయన నేర్పించాడు తక్కువ సమయంలోనే నేను కాస్త ఈతలో ముందుకు వెళ్ళిపోయేవాడిని కానీ నేను ఈత బాగా చేస్తున్నాను వెళ్తున్నాడు ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి వరకు అనేది తెలుసు కానీ స్విమ్మింగ్ కాంపిటీషన్ ఉన్నాయి దీంట్లో పంపిస్తే మెడల్స్ వస్తుంది దీంట్లో పంపిస్తే సర్టిఫికేట్లు వస్తుంది అనే ఆలోచన వాళ్ళకి లేదు నాకు కూడా లేదు ఒకవేళ అలాగా తెలిసి ఉండి నేను అప్పుడే స్విమ్మింగ్ చేసి ఉండి ఉంటే నేను స్పోర్ట్స్ కోటాలో గ్రూప్ వన్ పోస్ట్ అప్పుడే కొట్టి ఇప్పుడు సీనియర్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా ఉండేవాడిని ఏమో కానీ అది దాటిపోయిన తర్వాత బీపీ షుగర్ అనే అతిథులు రావడం వల్ల నాకు ఇప్పుడు మెడల్స్ వచ్చాయి అంటే వాళ్ళు మనకి మంచి చేశారు మొత్తానికి మంచి చేశారు నాకు కాదు చిన్నప్పుడు మనం స్కూల్లో టీచరు ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ లేపి ఏమవుతారు ఏమవుతారు నడుతారు అప్పుడు మీరు ఏమవుతాం అనుకున్నారు నేను లాయర్ అవుతానని చెప్పాను సార్ అవును సార్ చిన్నప్పటి నుంచే కూడా నాకు చదువుతుంటే టంగటూరు ప్రకాశం పద్ధతులు గారు వీళ్ళు లా చదివారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మహానుభావుడు భార్య ఎట్లా చదివాడు అప్పట్లోని అని చెప్తుంటే అది నాకు ఇష్టం ఐదు ఆరు తరగతులు చదివేటప్పుడే నేను లాయర్ కావాలని ఆలోచన ఉండింది కానీ లాయరు అయ్యాను ప్లస్ లాయరు కూడా కాకుండా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కూడా అదే డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంప్లాయ్ అయ్యాను దాంట్లో కూడా లాలో కూడా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేశాను నేను మావులు బిఎల్ చేసేదానికి కష్టపడుతుంటారు అందరూ బిఎల్ ఏమి బిఏ బిఎల్ బిఎల్ఐఎస్సి ఎంఏ ఎల్ఎల్ఎం ఇలాగ చదువుకుంటూ చదువుకుంటే దగ్గరే ఉంటుంది చక్కగా నన్ను పిల్లల్ని కేర్ గా చూసుకుంటుంటుంది ఇంకా ఆమె బాధ్యత అంతా ఇల్లు నన్ను చూసుకోవటము కుటుంబము ఆ పరిపాలనలోనే ఉంటుంది ఇంకా బయట విషయాలు ఏమీ పట్టించుకోదామి ఇంకా మేము బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఎంకరేజ్ చేసి పంపిస్తుంది స్విమ్మింగ్ కాంపిటీషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని ఆమె డ్యూటీకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఆమె చేయవలసిన పని ఆమె చేసి ఆమె చక్కగా సహరిస్తుంది అంటే మీ విజయానికి ఆవిడ కూడా ఆమె ఆమె కారణం ప్రతి పురుషుని విజయం వెనక ఉన్నప్పుడు శ్రీ ఉండాల్సిందే అంటే సపోర్ట్ సార్ బేసిక్ గా ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత బాధ్యతలు అవి తెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎందుకండి ఇవన్నీ నువ్వు అని అనేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఉంటారు అలా కాకుండా మీకు సపోర్ట్ సపోర్ట్ మీరు చేయండి అంటే మీరు చేయండి మీరు చేస్తే మంచిది అని చెప్పేసి ఆమె సంతోషపడుతుంది నాకు మెడల్ వస్తాము ఆ మెడల్ ఎత్తి మెడల్ వేసుకొని ఆమె హ్యాపీ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఓకే ఇంకా సపోర్ట్ అంటే మా అక్క తోటపల్లి గుడిలో ఉన్న మా అక్క మా అమ్మ నాన్న చనిపోయిన తర్వాత నాకు అమ్మ స్థానంలో నాన్న స్థానంలో నిలబడిన మా అక్క ప్రతిది ఏదైనా నాకు అవసరమై నేను కొంచెం మాటల్లో కూడా కొంచెం తేడా కొంచెం ఏదో తగ్గినట్టు మాట్లాడి అంటే డబ్బులు ఏమైనా అవసరమా అని కనిపెట్టి ఆమె ఏదన్నా కావాలంటే ఆమె గోల్డ్ ఉదో పెట్టించైనా కానీ నాకు డబ్బులు వేసిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి నా విషయంలో కానీ నా పిల్లల విషయంలో నా పిల్లలు ఆర్చరీలో గోల్డ్ మెడలిస్టులు ఇద్దరు ఇద్దరు అమ్మాయిలు లా చదువుతున్నారు వాళ్ళు సెకండ్ ఇయర్ ఎస్ యూనివర్సిటీలో ఒక ఆమె చదువుతుంది ఇంకొక ఆమె ఎస్ యూనివర్సిటీకి వెళ్తుంది ఫస్ట్ ఇయర్ వైష్ణవి ఒక ఆమె రెండు ఆమె అమూల్య వీళ్ళు చిన్నప్పుడే అండర్ ఫోర్టీన్ లోనే ఆర్చరీలో గోల్డ్ మెడలిస్ట్లో అటు రీసెంట్గా ఒక ఆర్చరీలో అది కొనాల్సి వస్తే రెండు లక్షల యాభై వేలు అవుతుంది అంటే అప్పుడు నా దగ్గర డబ్బు లేనప్పుడు మాకు ధైర్యంగా ఇచ్చింది ఇచ్చి మీరు మీ పిల్లల్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళండి అని అందుకని అమ్మ స్థానంలో నాకు అక్కు వచ్చేసింది ఎప్పుడు అటు ఆమె కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవటం సంతోషం సార్ ఓకే అంటే రెండు దారులు మీ ఒకటి స్విమ్మింగ్ ఒకటి ఈ కోర్టు సంబంధించి సార్ అయితే పిల్లలు ఒకటేమో ఒక దారిలో అయితే వచ్చారు ఇంకోటిది వేరే దారిలోకి వెళ్ళారు స్విమ్మింగ్ కూడా చేస్తారు సార్ వాళ్ళు చేస్తారా నాకంటే ముందు ఉన్నారు ఆర్చరీలో 
నేను మెడల్స్ కు పోయేదానికి కారణము చాలా వరకు వాళ్లే ఎందుకంటే నాకంటే ముందు గోల్డ్ మెడల్ కొట్టారు వాళ్ళు వాళ్ళు కొంచెం మేము గోల్డ్ మెడల్ కొట్టామని కొంచెం ఉన్నారు దాన్ని నాకు నేను కొంచెం ఒక రోజు ఇగో ఆలోచిస్తాను నా ముందు ఎవరన్నా ఇదైతే నేను దాన్ని నేను ఎందుకు ఇంక వాళ్ళు బట్టి నేను నేను ఆర్చరి ఆడి చూశాను కానీ నేను అంత రాలేకపోతుంది నాకు అంత స్ట్రెంగ్త్ రావట్లేదు దాంతో ఆలోచించి నాకు స్విమ్మింగ్ బాగుంది కదా అని చెప్పి స్విమ్మింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయాను స్విమ్మింగ్ లో నేను వాళ్ళు నేషనల్ మెడల్ కొడితే నేను ఇంటర్నేషనల్ మెడల్ లో సాధించుకుంటాను ఇప్పుడు ఏమంటారు నేనే గ్రేట్ డాడీ ఇస్ గ్రేట్ అంటారు సార్ ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళారు సార్ ఇప్పటి వరకు మీరు సార్ నేను స్టేట్ అయితే గుంటూరు వెళ్ళాను ఇంకా నేషనల్ అయితే మూడు నేషనల్కి వెళ్ళాను సార్ నేషనల్ మూడు నేషనల్ అంటే ఒకటే వచ్చి బెంగళూరు బెంగళూరులో ఒక సిల్వర్ బ్రాండ్స్ వచ్చింది సార్ ఫస్ట్ గోల్డ్ రాలేదని నేను సఫర్ అయ్యాను ఎందుకు గోల్డ్ రాలేదు అని తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అన్నారు అసలు అవి రావటమే మేలు నీకేంది ఇక్కడ నీకు ట్రైనింగ్ లేదేం లేదు నీకు అది రావటమే మేలు అన్నప్పుడ తర్వాత నేను సో హ్యాపీ అయిపోయాను తర్వాత పూణేలో వెళ్ళినప్పుడు ఒక గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది అది సాటిస్ఫై ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ గోల్డ్ మీకు పూణేలో పూణేలో ఓకే ఆ తర్వాత మూడోది వచ్చినప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ లో ఇండోర్ ఇండోర్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంకా సాధన బాగా చేయడంతో మూడు గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చి ఒకేసారి అప్పుడు ఏసీఎన్ వారు నాకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు గోల్డ్ మెడల్ ఇంకా సాధించాలి ఇంకా సాధించాలి అన్నారు ఏసీఎన్ వారికి నిజంగా కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను వారి నోటి సెలవ దాని కనెక్టెడ్ అయినా ఇది పూణే కాదు ఇండోర్ ఇండోర్ కనెక్టెడ్ అయిన ఇంటర్నేషనల్ ఉంది కదా ప్రతి స్టేట్ కి నేషనల్ నేషనల్ కి ఇంటర్నేషనల్ ఉంటది ఆ ఇంటర్నేషనల్ అయినా నేపాల్ లోనే పొకోరా అనే ప్రాంతంలో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ రెండు ఏకంగా రెండు ఇంటర్నేషనల్ గోల్డ్ మెడల్ నేను సాధించాను అది వారి నోటి సలవని అంటాను నేను ఏసీఎన్ వారి నోటి సలవని అంటాను నేను అది ఆ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ తో సో హ్యాపీ అయిపోయింది సార్ వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ డిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు నేను ఆస్ట్రేలియా కూడా నేను రీసెంట్ గా రీసెంట్ గా అంటే ఆస్ట్రేలియా తర్వాత నేను నేపాల్ వెళ్ళాను కానీ ఆస్ట్రేలియాలో నేను మెడల్స్ కి కొంచెం దూరంలో ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది అంటే నాకు కొత్త అయింది దేశం దాటిపోవటము పోయే కొంది నాకు పగులు పగులు పగులే రెండు రాత్ రెండు పగుల్లే గడుపుకుంటూ వెళ్ళాను పోయిన ఫస్ట్ రోజే నేను స్విమ్మింగ్ లో దిగటం వల్ల నేను వాటర్ కి అలవాటు పడకుండా నేను సిక్స్త్ ప్లేస్ లో ఆగిపోయాను అక్కడ కానీ స్పోర్ట్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఏ ఉంటుంది ఫోర్త్ వచ్చిన ఒకటే ఫార్టీ వచ్చిన ఒకటి నేను సిక్స్త్ ప్లేస్ లో ఆగిపోయాను నేను కొంచెం మనసు బాధ అనిపించింది అయినా చేసేది ఏం లేదు ప్రయత్నం చేయవలసినంత వరకు చేసేసాను ఇంకా అలసిపోయారు అలసిపోయే డైడ్ అయిపోయాను రెండోది నాకు అక్కడ వాతావరణం కూడా నాకు సెట్ అవ్వలేదు ఆస్ట్రేలియా వాతావరణం ఈ ఫ్లైట్ జర్నీ దేశం దాటిపోవటం ఫస్ట్ సార్ అదే కాబట్టి ఇంకా కాస్త నాలో కూడా కొంచెం ఎనర్జీ తక్కువ ఉండింది దాంతో నేను సిక్స్త్ ప్లేస్ లో ఆగిపోయాను అది ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ నాకు సెకండ్ ఇంటర్నేషనల్ వచ్చి నేపాల్ ఆ నేపాల్ లో ఇదే దాంతో పోయి ముందు సాధన చేశాను టూ డేస్ బిఫోర్ పోయి అది నాకు బాగా కలిసి వచ్చింది నేను థర్డ్ ప్లేస్ అన్నా వచ్చి ఉండేది ఫస్ట్ ప్లేస్ కష్టమే అనిపించింది నాకు ఎందుకంటే అన్ని దేశాల నుంచి ఇరవై ఎనిమిది దేశాల నుంచి అక్కడికి వచ్చారు చాలా ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు రెండోది కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు అక్కడ అప్పటికప్పటికే కోచింగ్ పెట్టుకుని వాళ్ళు స్విమ్ చేస్తున్నారు నా కోచ్ లేరు నేను ఇండివిజువల్ గా వెళ్ళాను అందుకని భారతదేశం నుంచి సెలెక్ట్ అయింది ఐదు మంది అయితే ఐదు మందిలో ఇద్దరికే మెడల్స్ వచ్చాయి అక్కడ ఒక ఒక ముసలా అని డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాల ఆమెకి థర్డ్ ప్రైజ్ వచ్చింది రెండోది కాళ్ళు లేని వ్యక్తికి ఆ కోటాలో రెండు మెడల్స్ వచ్చాయి అన్నమాట ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి రాకపోయినాయి సార్ వీటిని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని భవిష్యత్ ఏంటి సార్ ప్రణాళికలు 
నాకు అయితే నేను ఇంటర్నేషనల్ దాకా వెళ్ళి అవ్వాలి అని ఉన్నింది సార్ ఇంటర్నేషనల్ వెళ్ళి మెడల్స్ తీసుకొని వచ్చాను ఆ మెడల్ కూడా గోల్డ్ మెడల్ తో వచ్చాను దట్ ఈస్ లాస్ట్ అంతే కానీ నేను ఇంకా భవిష్యత్తులో నేను వేయాలి చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే ఎవరికైనా కానీ ఈ యొక్క అనారోగ్యము పాలు కాకుండా ఉండే దాని కోసం స్విమ్మింగ్ చేయండి అని చెప్పేసి ఆ నినాదాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరికి స్విమ్మింగ్ చేయాలని చెప్పడము ఎందుకంటే స్విమ్మింగ్ చేయటం వల్ల ఈ యొక్క బీపీ షుగర్లు తగ్గిపోతాయి రెండోది గవర్నమెంట్ వారు కూడా ఆలోచన చేస్తే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ రీయంబర్స్మెంట్ అంతా తగ్గిపోద్దండి వీళ్ళుగా కూడా స్విమ్మింగ్ చేపిస్తే ఖర్చు పెడితే తొంభై పర్సెంట్ మిగిలిపోద్ది బేసిక్ గా మనం కొత్త ప్రదేశానికి కొంచెం జంక్ భయం ఉంటుంది సార్ సార్ అదేమైనా ఫీల్ అయ్యారు సార్ మీరు ఆస్ట్రేలియాలో ఆస్ట్రేలియాలో నాకు జంక్ ఏం లేదు సార్ నాకు ఒక ధైర్యం ఫస్ట్ నువ్వు ఎలా పోగలవు అని అంటే గ్రూప్ తో కూడా పోవాలని ప్లాన్ చేశాను నేను గ్రూప్ తో కూడా పోయే దాని కోసం నాకు వీసా ప్రాసెస్ లేట్ అయింది నేను వెళ్లాల్సిన ఇండియన్ గ్రూప్ తో కూడా నేను కనెక్ట్ కాలేకపోయాను తర్వాత ఆగిపోతామనుకుంటే నా మనసు ఒప్పుకోవట్లేదు అప్పుడు నా జుడిషియల్ డిపార్ట్మెంట్ లో నా ప్రిన్సిపల్ డిస్టిక్ జడ్జ్ గారు డాక్టర్ యామిని మేడం గారు ఎంత ప్రోత్సాహం ఇచ్చామి ఖచ్చితంగా నీవు పోయి రావాల్సింది ఆస్ట్రేలియా ఇంటర్నేషనల్ వస్తే పోకపోతే ఎట్ అని చెప్పి సపోర్ట్ చేశారు ఇంకా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ ప్రసాద్ సార్ ఆయన తండ్రి లాగా రియల్ గా అసలు కసురుకొని తిట్టి మరీ నన్ను నెట్టి మరీ పంపించాడు ఆ వేసా ప్రాసెస్ జరిపించే దానికోసం ఆయన ఎక్కడ వేసా చేస్తారు ఏంది అని ఆచి తూచి అడుగు వేసి ఆయన ప్రయత్నం అనేది చాలా గట్టిగా చేశారు అప్పుడు దాంట్లో రెండు నాలుగు లక్షల రూపాయలు డబ్బులు ఉండాలంటే యాభై వేల రూపాయలు అకౌంట్లో ఉంటే ఇంకా రెండు లక్షల రూపాయలు సార్ తిట్టి మరీ వేయించాడు అంటే ఏపిచ్చాడు నాకు వద్దు సార్ నేను వేసుకోగలను అంటే తిట్టి మరీ ఏపిచ్చాడు సార్ ఏ ఏ సఫర సైపంగా నేను మళ్ళీ రిటర్న్ చేసి నేను ఇచ్చాను అదే రే విషయం ఉక్కు మొహం తెలియని వాళ్ళకి అంటే తెలుసు కానీ చేసి కష్టము చేసి అంత కృషి చేశారు ఆయన అందుకు కూడా ఆయనకు కూడా మేడం గారికి ప్లస్ సార్కి నేను నిజంగా కూడా ఇప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను ఇంకా ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి గారు సాయిరామ్ సార్ ఆయన లీవ్ గ్రాంట్ చేసి హ్యాపీగా నన్ను పంపించారు ఆయనకి కూడా నేను థ్యాంక్స్ తెలియజేయాలి ఇంకా ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఎవరు చెప్పాలంటే అడ్వకేట్ నా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సార్తో పనిచేస్తారు రూపా మేడం అని ఆ రూపా మేడం గారు నాకు చాలా శాయశక్తులు ఏ టు జెడ్ నేను ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్తూ ఉంటే ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా కాదు ఇంకెవరు కూడా నాకు గంట గంటకు ఫోన్ చేసి ఎక్కడున్నా వేయింది ఏమన్నా ప్రాబ్లం అని అడిగిన అంత దాఖలా వెళ్ళేవు ఎందుకంటే వెళ్తారు వచ్చేస్తారని మేడం మాత్రం నన్ను గంట గంటకు ఫోన్ ఒకవేళ ఫ్లైట్ లో ఫోన్ రాకపోయినా కానీ ఫ్లైట్ దిగేటప్పటికి మెసేజ్ వచ్చి ఉండేది రిప్లై ఇవ్వాలి అటు రిప్లై నేను పోయి మళ్ళా రిటర్న్ వచ్చినంత వరకు అస్సలు టేక్ కేర్ గా అంత ఇదిగా ఇది చేసిన ఆమె దేవత అనుకోవచ్చు రియల్ గా ఇంత మంది సంకల్ప బలం ఉంది మీ విజయానికి మీ ఈ గోల్డ్ పథకాలకి అవును సార్ ఇంతమంది అండ్ బేసిక్ గా మనకి మీకు ఉంటుంది కానీ ఇంతమందికి అవసరం లేదు అసలు యాక్చువల్ గా అవసరం లేదు జస్ట్ ఆ పోయేస్తారండి టాటా అని చెప్పేయచ్చు కానీ మీరు వెళ్ళాలని బలవంతంగా చేసిన వాళ్ళు టేక్ కేర్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఇంతమంది ఉండడం నిజంగా మీ అదృష్టం అవును సార్ అవును సార్ సార్ మీ జన్మ ధన్యం సార్ నిజం గ్రేట్ ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఫ్రెండ్స్ హరిప్రసాద్ రెడ్డి ఈ అబ్బాయి చిన్న నాకని చిన్న అబ్బాయి అయినా కానీ అబ్బాయి అస్సలు ఎంత కేర్ అంటే అంత కేర్ అసలు మామా మామని ఏం కావాలని చెప్పి చివరికి నేను ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అప్పటికి షేవింగ్ చేసుకున్న దానికి నీకు ఇబ్బంది ఏమో నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఇబ్బంది పడతావేమోనని ప్లాస్టిక్ లేసర్ ప్లస్ బ్లేడ్ తెచ్చి కూడా దాంట్లో పెట్టి పెట్టాడు అంటే ఎంత కేర్ చూడండి నాకుతో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నా డిగ్రీ ఫ్రెండ్స్ డిగ్రీ ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ ఉంటే అది తొంభై మూడు తొంభై ఆరు బ్యాచ్ అది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇప్పటికీ కంటిన్యూగా ఉంటే వాళ్ళు రైల్వే స్టేషన్ కి వచ్చి నన్ను రైలు ఎక్కించి మరి కావాల్సినవన్నీ కూడా నాకు వద్దన్నా కానీ అన్ని తెచ్చి దాంట్లో బ్యాగ్ లో పెట్టి మళ్ళా వాళ్ళు పంపించారు ఇలాగు అసలు నిజంగా కూడా చాలా సంతోషపడ్డాను సార్ నేను మా ఊరు ప్రజలు అయితే చెప్పబడలేదు ఈ చిన్న పిల్లల కాడి నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా మనం మన ఊరు అబ్బాయి వెళ్తున్నాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎంతో ఆస్తు ఆస్తు అసలు ఎదురు చూశారు ఇంకా మా ఊరు వాళ్ళకి అయితే నేను జన్మదా రుణపడి ఉంటాను సో ఇప్పటి వరకు మీరు ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళారు నేపాల్ వెళ్ళారు ఇంటర్నేషనల్ గా నేషనల్ గా కొన్ని ప్లేస్లకి వెళ్ళారు సో స్థానికంగా అంటే ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు సార్ సో మీకు ఇన్ని చేయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు సార్ ఉంటారు కదా ప్రతి ఒక్కరు ఒక గురువు ఉంటాడు అంటే ఏకలవి
కానీ నేను అమ్మరు దేవుడు గురువా అంటారు అవును సార్ రియల్ ఎందుకంటే నాకు భక్తి అనేది సాధారణంగా దండం పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయే లాంటి భక్తి కాదు నాది నా రియల్గా భక్తి ఈక్వల్ క్రియ పని చేయటం నాకు పని చేయటమే భక్తి అంటాను కనిపించే మనిషికి సహాయం చేయలేనిది కనపడిన భగవంతుడు టెంకాయ కొట్టడం వల్ల వచ్చే ప్రయోజనం లేదనేది నా సిద్ధాంతం అందుకని వ్యక్తికి సహాయం చేయటం అనేది నేను నా జీవితంలో స్టార్ట్ చేయటం మొదలు పెట్టాను ఇటు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎలాగూ దేవుడు అని అంటానంటే ఒక ఫార్ములా ఒకటి నాకు థాట్ తట్టింది మనసులో ఆ ఫార్ములా నా పేరు వర్మ వర్మ తీరి అని ఒకటి పెట్టుకొని దాంట్లో ఫార్ములాస్ తయారు చేస్తూ ఉంటాను దాంట్లో జిమ్స్ ఫార్ములా ఒకటి పెట్టుకున్నాం మా ఫ్యామిలీకి జిఈ హెచ్ ఎం ఎస్ ఐదు అక్షరాలు కూడిన జిమ్స్ ఫార్ములా ఆ జిమ్స్ ఫార్ములా నుండి జీ ఫర్ గాడ్ అంటే వ్యక్తి జీవితంలో ముందు ఉండవలసింది దేవుడు దైవభక్తి ఉండాలి ఈ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా హైలీగా ఉండాలి హైలీగా ఉందా లేదంటే నా ఎడ్యుకేషన్ ఆల్రెడీ ఏడు డిగ్రీలు ఆల్రెడీ ఓకే అవును జీ హెచ్ హెచ్ ఫర్ హెల్త్ హెల్త్ కోసం ఖచ్చితంగా మనిషి మంచి ఆహార నియమాలు వాడాలి రెండోది ఈ యొక్క స్విమ్మింగ్ కానీ ఈ యొక్క వాకింగ్ కానీ ఇలాంటివి ఎక్సర్సైజులు కంపల్సరీ ఉండాలి ఇప్పుడు జీఈ హెచ్ అయింది ఎం ఫర్ మ్యూజిక్ ఒక వ్యక్తి జీవితంలో మ్యూజిక్ అనేది ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది మ్యూజిక్ విన్నవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు సంగీతంతో రాళ్లే పగిలిపోతాయి అంటుంటారు అందుకని నేను మ్యూజిక్ అనేది కంపల్సరీ అని జీవితంలో అంటాను తర్వాత ఎస్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ అంటే ఆల్రెడీ నేను స్విమ్మింగ్ వినించుకున్నాను అంటే జంప్స్ ఫార్ములాలో ఉన్నవి అన్నీ నాకు అప్లై కావాలంటే ఒకటి అప్లై కాలేదు సంగీతం అంతే జీ ఫర్ గాడ్ నాకు ఇష్టం ఈ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే హెచ్ ఫర్ హెల్తీగానే ఉంటాను హెల్తీ ఫుడ్ తింటాను నాకు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను ఎం ఫర్ మ్యూజిక్ లేదు ఎస్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ ఉంది దానికోసం నేను రీసెంట్గా నేను రీసెంట్గా అంటే వన్ ఇయర్ బిఫోర్ నేను మన నెల్లూరులో ఉన్న మ్యూజిక్ కాలేజీలో వైలిన్ నేర్చుకునే దానికి జాయిన్ అయ్యాను ఎప్పుడైతే జాయిన్ అయ్యానో అప్పుడు ఈ ఫార్ములాను మా పిల్లల మీదకి తిద్దాను నేను మా పిల్లలు ఇద్దరు కూడా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు జీ ఫర్ గాడ్ భక్తి పర్లు ఈ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ లా గ్రాడ్యుయేట్స్ హెచ్ ఫర్ హెల్తీ పర్సన్స్ ఇంకో ఎస్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ ఆర్చరీలో ఉన్నారు స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఇదే కదా మ్యూజిక్ వాళ్ళు కూడా ఇద్దరు వైలిన్ నేర్చుకుంటా నేను ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నానో ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ వైలిన్ కావాలని సార్ వాళ్ళు మీకు కాంపిటీషన్ రావాలని నా కాంపిటీషన్ వచ్చే దానికోసం వేరే ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకోవచ్చు కదా మీరు ఏదైతే తీసుకున్నారు అదే వచ్చారు సార్ ఇప్పుడు ముగ్గురు మూడు వైలిన్లు ఉన్నాయి మా ఇంట్లో ముగ్గురికి మూడు స్విమ్మింగ్ కోట్లు ఉన్నాయి మాకు కానీ ఆర్చరీ వాళ్ళు ఎదురు కుందా నాకు లేదు ఒకటి వెనకబడ్డాను నేను ఇలాగూ నాకు ఈ భక్తి అనేది గురువు అని అంటాను సార్ వ్యక్తి పలాన వ్యక్తే నాకు గురువు అని నాకు టార్గెట్ నేను చెప్పలేను కానీ ఈ స్విమ్మింగ్ కానీ ఏది కూడా నాకు అల్టిమేట్ ఇస్ గాడ్ సో ఎలాగ రికార్డు గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఏంటి సార్ రికార్డ్ అంటే ఎంత స్పీడ్ లో వెళ్ళారు ఏంటి టార్గెట్ ఏంటి సార్ అది స్విమ్మింగ్ ఆ స్విమ్మింగ్ లో మీరు అప్పుడు నేపాల్ లో రెండు గోల్డ్ మెడల్స్ తీసుకున్నారు కదా సో దాంట్లో అంటే ఎంత సేపట్లో ఎంత దూరాన్ని బ్యాక్ స్టోక్ తీసుకున్నాను సార్ అక్కడ బ్యాక్ బ్యాక్ వెనకనే వెళ్ళేదానికి స్టైల్ ఒకటి బ్రెస్ట్ స్టోక్ ఒకటి బటర్ఫ్లై ఒకటి బ్యాక్ స్టోక్ నాలుగు స్టోకులు నాలుగు రకాలు ఉంటాయి అంటే మామూలుగా ఫ్రీ స్టైల్ అంటే పడవలాగా మామూలుగా వెళ్ళిపోవటము బటర్ఫ్లై అంటే బటర్ఫ్లై లాగా కొట్టడము బ్రెస్ట్ అంటే కప్పలా కొట్టడం బ్యాక్ అంటే వెనకనే వెళ్ళిపోవటం అనేది వీటన్నిటిలో కష్టమైంది బ్యాక్ స్టోక్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ నేను అరవై యాభై ఎనిమిది సెకండ్లు యాభై ఎనిమిది అరవై సెకండ్లు నేను పూర్తి చేశాను మాది ఏజ్ బార్ కాబట్టి దాంట్లో ఎత్తుకున్నప్పుడు నేపాల్లో నేనే ఫస్ట్ వచ్చాను నాకంటే స్పీడ్ ఒక్క నిమిషము లేదా ఒక సెకండ్ రెండు సెకండ్లు తేడాతో మిగతా మిగతా థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చేసారు సో మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు సార్ ఏసీఎం ద్వారా మాకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చారు అవును సార్ మా ప్రోత్సాహం మీకు ఎప్పుడు ఉంటుంది సో ప్రతి దాంట్లో కూడా మీరు సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ మీరు ఆల్రెడీ గెలుచుకున్న ఈ గోల్డ్ పథకాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి మా టీం తరపు నుంచి కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్
సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిళ్లకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్ లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైనా సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్టాండ్ సెంటర్ జిటి రోడ్ నెల్లూరు